సర్ఫెక్టెంట్ అనే క్వశ్చన్ వచ్చి బిఎస్ఎంఎల్టీ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఫిజియాలజీలో రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లో ఉందన్నమాట సో సర్ఫెక్టెంట్ అనేది ఫైవ్ మార్క్స్కి రావచ్చు త్రీ మార్క్స్ కూడా అడగచ్చు అనమాట దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ పీడిఎఫ్ నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో షేర్ చేస్తాను సో టెలిగ్రామ్ లేని వాళ్ళు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాంట్లోనే ఫాలో అవ్వండి వేరే ఏం చేయలేము సో సపరేట్గా ఒకవేళ ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు నోట్స్ పంపించండి అంటే నేను ఏం చేయలేను నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తానో సో దాని రిలేటెడ్ పీడిఎఫ్స్ టెలిగ్రామ్లో నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను ప్లీజ్ డూ ఫాలో ఓకే ఆల్వియోలై అనేది మెయిన్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ అనమాట రెస్పిరేటరీ ట్రాక్కి సో ఇప్పుడు ఆల్వియోలైలో శాక్లైక్ స్ట్రక్చర్స్ దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ అవుతూ ఉంటాయి కెప్లరీకి సో దిస్ ఈజ్ ద కెప్లరీ కెప్లరీలో మెయిన్గా బ్లడ్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది కదా బ్లడ్లో ఆర్బీసీ సెల్స్ అనేవి ఆక్సిజన్ని క్యారీ చేసుకొని వెళ్తాయి కదా మెయిన్ సో ఆర్బీసీ సెల్స్ ఆక్సిజన్ని పికప్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆల్వియోలైలో కాబట్టి ఏదైతే నియరర్గా ఉందో ఆ కెప్లరీ క్యారీ చేస్తుంది అనమాట మొత్తం రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లో అంతా కూడా మనకి ఏంటి అంటే మాయిశ్చర్ తడిదనం ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట నోస్ టు ఓవరాల్ ఆల్వియోలై వరకు చూసుకుంటే దట్ ఈస్ ద రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ కదా సో ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఫ్లూయిడ్ పార్ట్ తడి ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందన్నమాట సో ఈ సెల్స్ దగ్గర కూడా ఆల్వియోలైలో కూడా ఫ్లూయిడ్ అనే పార్ట్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందన్నమాట సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క వాటర్ అనేది ఫ్లూయిడ్ అనేది దాని తర్వాత గ్యాసెస్తో ఇంటర్ కనెక్షన్ అయినప్పుడు ఈ యొక్క ఫ్లూయిడ్లో సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేది ఫ్లూ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట వాటర్లో సర్ఫేస్ టెన్షన్ వల్ల మనకి లంగ్స్ అనేది కొలాబ్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట సో ఇలా కొలాబ్స్ అవ్వకుండా ఉండడానికి సర్ఫెక్టెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సర్ఫెక్టెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్ఫేస్ యాక్టింగ్ మెటీరియల్ సర్ఫేస్ యాక్టింగ్ ఏజెంట్ని మనము సర్ఫెక్టెంట్ అంటాం సో సర్ఫేస్ టెన్షన్ని పూర్తిగా పోగొట్టడానికి సర్ఫెక్టెంట్ ఉంది అంతే సో సర్ఫేస్ టెన్షన్ అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు కొంచెం ఒక బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను వినండి సో మీరు చాలా వరకు ఒకవేళ చూసుకున్నట్లయితే ఒక గ్లాస్ జార్లో మనం వాటర్ అనేది తీసుకుంటాము సో వాటర్కి అండ్ ఎయిర్కి కదా మనము మధ్య ఇంటర్ కనెక్షన్లో సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అని అనుకున్నాము జనరల్గా వాటర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒకవేళ పైన నుంచి ఒక డ్రాప్ ఏంటి వాటరు సో డ్రాప్ ఎప్పుడు రౌండ్గా ఎందుకు ఉంటుంది రౌండ్గా అంటే ఎప్పుడైతే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఒకదాన్ని ఒకటి ఒకదాన్ని ఒకటి అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయన్నమాట సో ఒకదాన్ని ఒకటి అట్రాక్ట్ చేసుకొని మినిమం స్పేస్ అనేది అవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో అందుకే వాటర్ అనేది ఈ విధంగా ఒక రౌండ్ అప్ ఫామ్ చేసుకొని అండ్ ఒక బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ డ్రాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ చేసుకొని పడుతుంది సో ఇంకొకటి వచ్చి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ద్వారా కూడా పైన నుంచి ఏదైనా పడినప్పుడు బరువుకి ఇట్లా పడుతుంది కానీ ఇది రౌండ్గానే ఉండడానికి కారణం ఏంటి అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఒక అట్రాక్షన్ అనేది ఫామ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఓకే సో అట్రాక్షన్ అనేది ఫామ్ చేసుకుంటుంది సో మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే సర్ఫేస్గా లేకుండా కింద ఉన్నాయో ఆ పోషన్స్ దగ్గరగా ఫామ్ చేసుకొని ఉంటాయన్నమాట వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఒకదానికి ఒకటి అట్రాక్ట్ చేసుకొని ఉంటాయి సో ఏదైతే సర్ఫేస్లో ఉందో సో అవి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు సర్ఫేస్లో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని నేను డ్రా చేయడానికి చూస్తాను ఇప్పుడు వీటికి పైన సర్ఫేస్లో ఎటువంటి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ లేవు కదా సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వాటి పక్కన ఉన్న దాంతో అట్రాక్షన్ అనేది పెంచుకుంటుంది సో వాటి పక్కన ఉన్న దాంట్లో అట్రాక్ట్ అయ్యి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఒక ఒక మెష్ ఫామ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎటువంటి గ్యాస్ అనేది లోపలికి రావడానికి ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్ అయినా లోపలికి రావడానికి అలౌ చేయదు అనమాట సో దాన్ని తొలగించడానికి అటువంటి ఎలాస్టిసిటీని పూర్తిగా మనం ఉంచినట్లయితే లంగ్ అనేది కొలాబ్స్ అవుతుంది సో దానికోసం అని లంగ్ అనేది సర్ఫెక్టెంట్ని విడుదల చేసుకుంటుంది సర్ఫెక్టెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇలాంటి సర్ఫేస్ టెన్షన్ని లేకుండా చేసుకొని గ్యాస్ అనేది ఈజీగా లోపలికి వెళ్ళేదట్లు చేస్తుంది అనమాట మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట లంగ్స్ కొలాబ్స్ అవ్వడానికి ఒకటి వచ్చి లంగ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎలాస్టిసిటీ ప్రాపర్టీ కలిగి ఉంటుంది అనమాట ఈ ఎలాస్టిక్ టిష్యూస్ అనేది ఎప్పుడు చూసినా రీకాయిలింగ్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ టెండెన్సీ ఉంటుంది వాళ్ళకి సో అప్పుడు లంగ్స్ అనేది కొలాబ్స్ అవ్వవచ్చు ఇంకొకటి వచ్చి మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్న సర్ఫేస్ టెన్షన్ వల్ల ఆల్వియోలార్ మెంబ్ర
సో ఇవి రెండు కూడా కాకుండా ఉండాలి అంటే ఇంట్రా ప్రూరల్ ప్రెజర్ అనేది సర్ఫెక్టెంట్ అనేది అవసరం అనమాట ఎప్పుడైతే ఇంట్రా ప్రూరల్ ప్రెజర్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ప్రెజర్ అనేది ఈ యొక్క ప్రూరల్ క్యావిటీలో ఉందో అప్పుడు లంగ్స్ అనేది ఈజీగా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి అండ్ కొలాప్సింగ్ టెండెన్సీని పూర్తిగా ఆపడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇంట్రా ప్రూరల్ ప్రెజర్ సో సర్ఫెక్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం సర్ఫెక్టెంట్ అనేది సర్ఫేస్ యాక్టింగ్ మెటీరియల్ ఆర్ సర్ఫేస్ యాక్టింగ్ ఏజెంట్ని అని అనుకున్నాం ఫ్లూయిడ్ యొక్క సర్ఫేస్ టెన్షన్ని తగ్గించడానికి సర్ఫెక్టెంట్ ఎంతగానో అవసరపడుతుంది ఇది ఒక్క పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో దీన్ని ఇంకొక రకంగా పల్మనరీ సర్ఫెక్టెంట్ అని అని అంటాము సో ఇది ఏం చేస్తుంది పూర్తిగా సర్ఫేస్ టెన్షన్ని డిక్రీస్ చేస్తుంది పల్మనరీ సర్ఫెక్టెంట్ ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే టైప్ టూ ఆల్వియోలార్ ఎపితీలియల్ సెల్స్ నెక్స్ట్ క్లారా సెల్స్ అని రెండు కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి ఇవి ఏం చేస్తుందంటే సర్ఫెక్టెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి సహాయపడతాయి అనమాట టైప్ టూ ఆల్వియోర్ ఆల్వియోలార్ ఎపితీలియల్ సెల్స్ని మనము న్యూమోసైట్స్ అని కూడా అంటాం లేకపోతే సర్ఫెక్టెంట్ సెక్రిటింగ్ ఆల్వియోలార్ సెల్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట సో సర్ఫెక్టెంట్ అనేది ఒక లిపో ప్రోటీన్ కాంప్లెక్స్ అనమాట అంటే లిపిడ్స్ ఉంటాయి అండ్ పాస్ఫోలిఫిడ్స్ దాంట్లో కూడా ఎస్పెషల్లీ ప్రోటీన్స్ అండ్ అయాన్స్ కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు సింపుల్ వేలో సర్ఫెక్టెంట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ సర్ఫెక్టెంట్ ఏం చేస్తుంది అనే ఫంక్షన్స్ మనం తెలుసుకుందాం మనం మెయిన్గా ఫస్ట్ నుండి మాట్లాడుకున్నట్లు సర్ఫేస్ టెన్షన్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది సర్ఫెక్టెంట్ దాని ద్వారా ఏంటి అంటే కొలాప్సింగ్ టెండెన్సీని ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఎప్పుడైతే బేబీ బర్త్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే లంగ్స్ అనేది ఇన్ఫ్లేట్ అవ్వడం మొదలవుతాయి ఫీటస్లో ఉన్నప్పుడు సర్ఫెక్టెంట్ అనేది థర్డ్ మంత్ నుండి సెక్రేట్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో అంటిల్ బర్త్ ద లంగ్స్ అనేవి సాలిడ్గా ఉంటాయి ఎక్స్పాండ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి సో బేబీ పుట్టిన వెంటనే ఎప్పుడైతే ఊపిరి తీసుకోవడం మొదలు పెడతారో సో అప్పుడు ఆల్రెడీ సర్ఫెక్టెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి థర్డ్ మంత్ నుండి బేబీకి సర్ఫెక్టెంట్ ఉండడం వల్ల ఈ లంగ్స్ అనేది కొలాప్స్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే డిఫెన్స్ మెకానిజం అనమాట ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చినప్పుడు సర్ఫెక్టెంట్ అనేది ఒక మంచి డిఫెన్స్ మెకానిజం అనేది చేస్తూ ఉంటుంది న్యూ బార్న్ బేబీస్లో యొక్క సర్ఫెక్టెంట్ అనేది యాబ్సెంట్ ఉండడం వల్ల కొలాప్స్ ఆఫ్ లంగ్స్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో దీన్ని రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ అని అని అంటాము లేకపోతే హైలిన్ మెంబ్రెన్ డిసీజ్ అని కూడా అంటాం సో ఈ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ సర్ఫెక్టెంట్ అనేది అడల్ట్స్లో కూడా జరగచ్చు సో దాన్ని మనము అడల్ట్ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ అని అంటామన్నమాట ఒకవేళ సర్ఫెక్టెంట్ అనేది డెఫిషియన్సీ వచ్చినప్పుడు బ్యాక్టీరియా లేదా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట సో దట్స్ ఆల్ దీనికి రిలేటెడ్ పీడిఎఫ్ అనేది నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాను చూడండి సో ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంది అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ సీనియర్స్కి మీ జూనియర్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ లవింగ్ మై ఛానల్ బాయ్